për shëndetje, mirë se ju gjie, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit klanë. Do të anisim programin e sotëm me një tem, për cilën do të diskutojmë me disa mikesha në panelin tonë, do të i prezentojmë pas pak, tema do të fokusohet tek mardhënjet në të qift. Si ka ndikuar karantina, pikërish në mardhënjet në të qift? Fakti që kemi qënë të mbyllur, po thuaj se gjatë gjithë kohës, shumë kush pezulluar nga puna, si ka ndikuar dhe si ka ndryshuar silet e tyre kë fakt, kjo situatë e re të jetuarit, Ndo është ta shumë qifte e kanë përjetuar si një periut të dytë muaj mjalti, po për shumë të tjerë ndo është ta edhe mund të ketë provokuar një mendime divorci. Kështu që ne do të slasim për këtë temë sot, por për para le të silim materialin që kemi përgatitur, një inserti si li bën një përmbledhe dhe njerë të temës dhe prezentojmë pas pak të ftuara të shojnë. Historia ka të reguar se dashuria i reziston dhe kohërave të kolerës, ama situata e karantinimit ishte krejtsisht e repër se cilin prej nesh. Në këto dy muaj, qiftet në disa rase janë djersi në gratsk, duke pranuar njëri tjetrin, e duke bashketuar me kotë të plotën në qatinë është të pisë të tyra. Ditët e para mund të kënë qenë më të leta, ti dha i hani gjërat mira, kërceni, luani dhe qishni me meme të redh koronavirusit, po pas taj qëfar ndodhe, si ka ndikuar izolimi në mardënjet e tyre në qift. Gjërat fillojnë të nësionohen, punët e pesulluara, ekonomia, streset e një shëndrimit të gjatë në shtëpi, mungesa e shëtitjeve janë disa nga arsyet që qift e gjatë këture ditve kanë prijetuar duke sjelë probleme në sjelet e tyre, që mund të janë agravuar në divorca apo edhe në thonë fizika. Lajmi e pari shtimit të divorcëve nga karantinimi erdi nga Kina, Medjet e raportuan se në një pjesë të mirë të kines është rritur ndjeshëm nëmëri i divorcëve, kjo sepse njerëzve i është dashur të shëndrojnë të izoluar dhe ndosht e gjatë kësaj kohë, ka kuptuar se nuk janë dëduhur për njëri tjetërin. Mesa duket si aljet në një situat pa zakont për shoqërin, ka ndryshuar në disa mardënje në qift, për mirë e në disa të tjera jo. Kështë e materiali dhe ne kemi tre mikesha të ftuara në panelin tonë, sot sigurisht në variantin Skype, do të bashdojme edhe për cako në këtë formë, unë do t'i prezentoj me njerë, kemi avokate në mirë njërë, Denisa Daka, mirë se erë dhe Denisa, ose mirë se të gjejmë, dryshe. Urem që të kemi një përmjërsim të audios, Denisës, ndo shta duhet të teknikisht të bëjmë një përmjërsim, mundojmë i të bëjmë të mirën, prezentojmë të fëtuarën tjetër në panel, është gazetare dhe seks blogger, Jacqueline Legatari. Mirë se erë dhe Jacqueline. Shëndetja, Rodina, më dhjemë vetëm të ishën në kemë të studio. Jacqueline, dhe gjojë mirë, dhe psikologën e mirë njërë, një mi keshtë të programit tonë, Oriola Pampuri. Mirë se erë dhe Oriola. Mirë se u gjetë, Rodina, knajsi, edhe pëse nuk jemi në studio në tënde, pra për shknajsi që të shihemi dhe në përmjetë Skype-it. Me sigurin në tema të tjera do t'jemi këtu, si që zakonisht ka ndodhër gjithmonë në programin tonë. Leta nisi me Denisën. Denisa, ti si avokate, pavarësisht se gjukatat kanë pezulluar veprimet e tyre, ju ndoshta nuk keni pasur mundësi të shkoni në zyra për të zhvilluar aktivitetin tua e normal, ju si avokat, por me sigurin, online, në përmjet telefonit, në përmjet e-maileve, ndoshta mund të keni pasur kontakte me personat të cilët kanë pasur nevoj për shërbimin tuaj. Përsa i përket mardhënjeve në të qift, keni pasur denoncime të ndryshme dhe nevoj, ndoshta mendime për qëkuar dërë në divorc të personave që ju kanë kontaktuar gjithse periude? Më rëdim, parimenderit. Të gjithë të gjithë atë, në një apë kërë të ofrën që në një 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 Denisa, të lute, më dëgjon Denisa? Denisa, më falë është teknikisht është pak vështirë, ndoshta që farë këshillë dhe mund të japim, Denisa, ndoshta është më mirë të jeshë pak më pran telefonit apo laptopit në mënyrë që të dëgjojt më mirë edhe audio të arritë të perceptojt më mirë edhe të flasim pak më nga dalë. Këto e në këshillat gjithmonë që teknika në ajep në këto situata, në këto raste. Afrojemi pak më afer aparatit dhe flasim më nga dalë. 
Dhe ndërko që vazhdoj me Denisën, flasim pak me Jacqueline-ën. Jacqueline, si me ndonë ti gjatë kësa periude? Um, si kanë si kan dikuar, uh, ti ke vetë, uh, ke pasur ndoshta njërës të cilët të janë referuar, uh, të kanë kontaktuar, të kanë marrë një mendim, një këshil? Po, po, pa tjetër, unë kam që në kontakt të vazhduashëm dhe të përditëshëm, dhe në fakt kontaktet me ndjekësit e mi janë katër fishuar gjatë kohës të karantinës, dhe pa dushim që nevojat dhe pasojat e kësaj karantine kanë qënë të ndryshme. Unë jam e sigur që rastet e dhunës jam rritur dhe jam rritur edhe kërkesat për ndim për sa i përket dhunës familjare. Sëpse duke qënë të izoluar, ndoshta dhe në ambjente të vogra dhe shumë antarë familje, e kemi mund të vështirë të menagjojmë emocionet tona. Për sa i përket të shirës apo nevojët seksuale, kjo është rritur e pëshi të moshat e voglat, cilat kanë formacion të patët edhe të deformuar, ndërko që të moshat e mdha ose të të mërtuarit ka një ullje të të shirëpës. Sidomos në basë muajnë të partë të karantinës, të e të në basë të studimeve të institutit Kinsej, që është instituti me rëndësishëm në përkërtime mbi sjeljet seksuale. Që në fjitë të karantinë? Ti me ndonë se qëfar kanë dikuar? Ndo shta monotonia, rutina, fakti që s'kanë mundur të dalin, kënë aktivitetet të tjera? Për postë tjure faktorve që ti përmënde, pa dushim që është edhe faktori i të panjohur, si frikës për të ardhen, i frikës për situatën shëndetsore, i frikës për asaj se qka du të jetë nesër. Dhe nëse disa partner, të gjitha këto ndje një aktike dhe pasigurie, i kanë shprehur duke vazhduar një jetë normali, duke që maksë, duke bërë plane, ndoshtat dhe duke pasur më shumë nevoj apo dëshqirë seksuali, disa të tipë, disa të njerë ka ndodhë e kunder ta. Ndodhë se frika apo faza apo e mëruesi për bashkë të këtyre si ojve është i njëjë. Nërko që shkencëtarët e institutit finë se i thonë që në basë të studimet që ne kemi bërë dhe të anketave që ne kemi bërë, ne kemi bërë re që libido është ullur. Pra që pasiguria, frika, për të armen, për kubjen e punës, për të armen e fmive, për të armen e atyre që me bërë për shumë. I ka bërë një të zitë që të jenë më të fokusuar në disa nevoja më primarën, dhe më pak të fokusuar në prekje të kontakte. E qarë, e qarë. Vazhdoj me Denisën, me që e nisëm në filim, tani të dëgjojmë shumë mirë. Denisa? Atër edhe njëherë, si kanë tani edhe të shikojmë shumë bukur me këtë të kushe në rezaton? Ka mërmoj mirë kjo, ka për shumë që ke ndushuar aparat nga laptopi, ke kaluar në telefon më duke tani, edhe të gjojmë i përfejt. Po ishtë të mërat me mirë për komunikuar laptopi në disa emisione ka që një i fa favor shumë, që që mundohat komunikoj me telefon. Kjo është më njëra më e mirë. Shumë mirë. Atër, Denisa, e njësën fillimisht me pyetjen, po flasim edhe me psikologën dhe me seksologën, por si me ndonë të si të ka ndodhur të, si të ka rezultuar të gjatë kësa periude, ka pasur më te për kërkesa familjar, bura apo gra të shqetsuar për mardhën e dhe tyre në qift? Atër e po e njësë dhe njëherë me qënë se nuk u të gjoha qartë. Për gjatë të tre mujori, pra që nga dhe më të djetë marsi që ne jemi të karantinuar tashme, ka pasur e tri vjetë telefonata nga njërës të gjithë të ndryshme, nga përkatsi shoqërore të ndryshme, por dhe nga fëmi. Ajo kurse dhe karantinit nuk kanë qënë të leta, bashketesa nuk ka qënë e letë, për për gjatë saj kohet për përsitësit i brinesh, për të do mos për të të cilat probleme, për që të më të të cilat të vjojnë, vjojnë mudhën e tyre mes probleme shtë shumëta, nuk ka qënë i letë gjithësisht për 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 gra që të gjithëtuaj në kushtet e dhunës psikologike dhe fizike, është ra janë kërtuar, janë kërtuar për gjatë saj kore dhe kanë kërkuar urë të ambrojtjen për një qënë e pesë të jetë gra të bajza, janë në qindra tjera që nuk kanë mundur të raportojnë dhunën fizike dhe psikologike, fëmijet e tyre gjithashtu, pasi kanë qënë të survejuar 24 orë nga dhunuesit e tyre dhe kanë pastur të pa mundur të komunikojnë, të komunikojnë me policinë ose me ambulancat në rastet të saktuara dhe një nga problemet që ka qënë evidente dhe unë jam munduar të bëjtë vlikës të kërkesë Ka që dojnë që këto gra nuk bëtë ishin vendosur fasha orari për një kategori grashtë të caktuara, pasi në përmundësi për të lëvizur, pasi në përpamundësi për dretuar komisariateve të afrën me të tyre, për të darë nga banesa për të kërkuar ndim, ato kanë përjetuar një dhunë të stajshme psikologike dhe fizike. Janë unë, unë duat të ndaj momente të rënda, disa momente të rënda, disa gra, 3-4 gra, më kanë telefonuar nga tualetet e tyre në falni për fjalorin, pasi ka qene pa mundur të komunikoni në kushtet të tjera, 
kam, kam, kam parë që teksa flistin fëmijet të tyre u luristin, ka patur, ka patur uh, britma në nërë familit të tyre dhe më kanë raportuar se dhuna është intensifikuar për shkak të varfris, për shkak të, për shkak të, 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 të alkoholit që 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 konsumuar te për gjatë saj kohet, probleme të rënda ekonomike pra kanë gjeneruar dhunë mësë të tepërmi dhe qëndrimi 24 orë së bashku ka që një sprovë për se cilin dhe ka rezultuar për thuaj se fatal. Pra ti e ke, ke me shifra ato raportimet e tua, apo jo, ke pasur oh, oh, oh. më tepër në këto periudhë, sa që ke pasur në një periudhë më herët, apo jo, nëse do të bunim një krasim, si do t'ishte? Ka qënë pakëtën tre, tre fish me i lartë. Ka qënë se tre fish me i lartë të pakëtën se tre muajt e fundit, ndërkosh janë rekortuar raste dhe nga të afrëmit e tyre. Në pamundësi, për të, në pamundësi, për të komunikuar direkt, kam komunikuar me fëmijët e tyre, kam komunikuar me modrës dhe se vëllezit e tyre, shpesh edhe me komshinit e tyre, Jam, jam, kam raportu, jam, jam, kam mundur të flasë vetëm kur kam, mund, kur kam shkuar në komisariat, mm -hmm. i kam gjetur, kam shkuar, kam, kam marrë leje të posashme dhe i kam gjetur të gjakosura disa për e tyre, pra ka qenë situatë një situatë të jetë rëmë. Mungesa e qëndrave sociale ka qenë një problem pasit e gjitha bashkë, po thuaj se janë rikëthyrë në banes dhe unë nuk di që kam dodhur më tej, por uh, unë mendoj uh, edhe, nga, edhe nga raportimet që janë bërë nga fëmijët më pas situata ashtë të jetë e rëndë dhe, dhe gati surreale. E qarë. Oriola Pampuri, si psikologe, uh, si na ka ndikuar në fakt, nga ana psikologike, kjo, uh, kjo gjëndje, gjëndje të qënurit të izoluar në pamundësi për të dalë, dhe si është reflektuar më pas, nga përvoja jota dhe nga kontakte që këtë ti ke pasu gjatë kësaj periude? Në fakt, ashtu se kurse dhe e, Denisa dhe unë kam patu kontakt dhe sigurisht më kanë shkruar në inbox, kemi kontaktuar dhe me plot zonjat cilat kanë marrë më parë, kanë marrë shërbimin psikologjik për para se të hynëm në këtë pandemik. Në fakt, kur, u, kur hynë në këtë, në, këtë, në këtë izolim pra 2 mujarë që po shkojnë vërët 3 muaj, tashmë, ne dhe me nduam dhe them e kemi artikuluar që do dalim për e ti ndryshe, diçka do të ndryshoj në jetën tonë. Pra kjo izolim do ndryshoj diçka apo shumë diçka në jetën tonë. Dhe në fakt, një ndër pikat ose një ndër raportet që a i preku dhe a i uh, ndikoj, ishte dhe raportin në qipë. Uh, ne jemi mësuar më parë ku qifti tashmë prej, do vëtën, për shkak të punve, për shkak të impenjimeve, uh, dita ishte impenjative dhe se cili prej qiftit në rastet kura ta të dy punojnë, në rastet kura ta të dy janë pun, janë të impenjuar dhe kohët cilën ata kalojnë me njëri tjetërin, shpesh herë është e byrë dhe kalojnë duke ndarë eksperiencat dhe kështu kalojnë ditët dhe ndoshta pa i njohër a i sa duhet njëri tjetërin. Uh, në rastin e dytë kemi qiftet të tjera të kam patur probleme më parë, diku kanë marrë kanë marrë shërbimin psikosocial, kanë marrë mbështetje, kanë marrë e kanë referuar dhunën diku jo, por kjo ky izolim i shërbeun që ato të ndiheshin pra gratë brenda këtyre, pra në këto cifre të ndiheshin më të tunuara, më të pambrojtura dhe më më të pa informuara se ku të referonin tashmë dhunën e tyre. Duke ndetur në një çati, për 24 orë, 24, me tunuesin sigurisht që dhuna ka prevaluar duke ndikuar kështu edhe në jetët e gjithë familjarëve të tjerë të bashordës pari po edhe të fëmijëve. Pra kemi dy grupe. Në grupin e parë pra është ai qifti që ishte impenjuar tashmë fillojnë të jetojnë bashkë, të jetojnë 24 orë bashkë, ndaj gjithçka bashkë dhe brenda këtyre çifteve kemi edhe ato çiftet të cilët kanë dalë sukses shumë nga këtë izolim, kanë kuptuar që janë me njeriu në dur, kanë kuptuar që uh, të ndënjurit bashkë është gjëja më e mirë, kanë kuptuar që të ndash gjërat bashkë, impenjimet brenda shtëpisë është gjëja më e mirë dhe ka çifte pastaj nga ato që u përmendën më parë, të cilat janë uh, shifra tek uh, shifra të rriturave të divorceve janë qiftet të cilat nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët, nuk kanë parë të njëri tjetri ato që donin të shikonin, dhe kjo kanë zitur më pas ato pak nejsin dhe rritje me të shirës për të patur një divorcë dhe për të mos qëndruar më me njëri tjetri. E qartë. Unë duat të sjedhë një, si një material, është, janë disa intervista të vogla Vox Pope që kemi realizuar në Tiran, janë pëtur qytetarët pikërishë për këtë qështje, për situatën e tyre në qifë, si ka që na jo, e qetë, romantike, apo ka pasur edhe konflikte. Le të dëgjojnë për gjigjet e tyre. Ka ndikuar në mardhënjet në qipë kjo fazë izolimi në shtëpi? Për mua, jo. Ndo është apo tjere, ka ndër shumë. Si e qënë me bashkërë në duaj e qëtë, romantike apo me konflikte? Shumë e mirë, shumë e mirë. Romantike nuk më të quash. Shqipë? E stresante, më shumë stresante. 
E ka përcyshme, për moshën tonë e ka përcyshme se... Po, shumë një dy bërë e gru, jemi të kjetë fare. Edhe kur pastroshim shpi, një rishim të dy njërë një, pëshese në Korejën, dhe tjetëri, letës, kënë një latë gjithë dhe gjëbashkë. Një ndurë shpesher konflikte? Shë gjithë 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 gjithë. Romantike, isha që nolë, përsta që se më nduhet të jetja njërë për të vajtur në punë dhe njërë për të këthyrë. Në e kemi përdu e shumë mirë. E qëtë, e qëtë, shumë mirë. Si qifti jemi qëtë, edhe jemi bërë më të fort në të shëndeqë me qiftin, sepse rëndësi ka komunikimi, post pa dhe komunikimi, mi disa së gjithë shkonë bukur dhe mirë. Shumë e qëtë, shumë e qëtë. Romantike ka qënë ditë e juaj? E, të është në në vjetë, e s'kërënë si e punë. Po, e qëtë dhe për kundra zi, në ka bashkuar më të për. Jo, jo, konflikte nuk kemi, se i sheshojmë ato konflikte, se kena 50 vjetë martuar, po. E qëtë vetëm shumë të mërzditur nga mbyllja, nga izolimi. Ka arshinë, përse të kena debate në rrimë, më dhe, zimi, paradite, regullojmë mazdite. Ti ju ka ndikuar në qëtë marë dhe një me bashkëshorte në kjo periodë? Shumë mirë në ka, shumë mirë. Ka qënë e qëtë, si ka qënë romantike? E qëtë, e morëm me shumë qëtësi. Faktikisht, në ka bërë mirë, se ka lua më shumë ko me njëra tjetërë, në morëm pak dhe me gjyra që kemi qëtë të dyë. Unë në mora me kitarën, Livia ka këndu nga pak. Dua të të pizoje, ka qënë e qëtë, romantike, apo edhe disa konflikte kanë lindur? Konflikte vedhëm për punë të shpis, se unë nuk jam aj që mirë me punë të shpis, po që e keme ka për të cyda dhe problemë. To ishin mendimet, ishin nga më të ndryshmet, eksperiencat për vojat nga më të ndryshmet. Por në fakt, mes në familje, kush me ndoni që e ka përjetuar më rënd këtë pjesën e të qërënë në rënd shtëpi? Në përgjithsi, nëse do të supozojmë një familje ku grua ja që ndronë në shtëpi, apo dhe punon, po ndërko merë përsi për edhe gjitha pjesën tjetër të punve në brënda mureve të shtëpis, ndërko që pjesat tjetër, bashkëshorti apo fëmijët, ndo shtatë e të rritur, janë jashtë dhe dalin. Bëjnë pra vetëm pjesën, sielin vetëm të ardhurat ekonomike në shtëpi. Në këto kushte, kushe ka përjetuar më fort edhe më vështirë karantinimin? Denisa. Më lejoni dhe se më lejon rëdhin duat të përcil dhe edhe disa shkashe që kanë qënë të lëbësore për gjatë saj kojnë, nëse kam kohë dhe nëse më lejon, nuk e di a kam kohë në dur, për të përcil dhe disa shkashe që kanë qënë Po, një nga shka që të kanë qënë ato rjetet sociale, do më thënë nga 35 telefonata që kanë pasur për gjatë saj kohë, nga 30 gramë më kanë raportuar ako rjetet përdorimin e rjetetve sociale nga ishë partner të tyre, të cilit janë munduar të kryojnë vidje erotike ose vidje paralele, për shkak duke dashur të mbystin vetmin, duke dashur të mbystin atë monotonin, duke dashur të mbystin atë mungesën e shpresës, edhe duke dashur pra të stjelin një loj rrisie në jetën e tyre, ndurkoj që gratë unë i kam parë si detektive për gjatë saj kohë, duke dashur të zbulojnë ato fjalkalimet e Facebookut, apo fjalkalimet e rjetetve sociale, dhe po thuajt e gjitha më kanë raportuar atë se si partner të tyre janë reku për të kryuar lidhje të reja, janë reku të kryojnë pra, janë reku të kryojnë e ca mardënje apo lidhje të fsheta, të cilat kanë kryuar një lojtë tensioni të pas zakon dhe gratë në këto kushte janë të vendosura për të zhidhur me i herë martesën e tyre, duke qënë se janë djerë të fyra, janë djerë të në përkëmbura, janë djerë të lënë ambasdore, dhe janë djerë kësisoj, e kanë djerë kësisoj mardënje në një asfiksi totale dhe pas një shpres për të vijuar në vijim. Një nga shkashit e tjera të rënda ka qënë edhe pafësia mendore apo e fizike e njërit një prej partnerve. Janë shumë syresh këtu që partner që bashketoj në kushte jo të leta se bashku, ka shumë qifte që unë jofë për shkak të aktivit dhe gjatë që kam në avokati, shumë njëri nga partner pravuan nga smundje fizike ose mendore, në këto kushte duke mos patur mundësti që të ndishe në rrug ambulator ose spitalore, gjëndja e tyre është rënduar, por ndurko dhe situata në familje është rënduar, duke stjelë tensionet e paza konta, duke stjelë një loj munges e shprese dhe besimi se se vijimi më tej do tjeti frit shumë apo do tjeti le. Pra, Denisa, me zburave dhe grave, kush me ndonë se ka pasur më të vështirë izolimin? 
burat, mendoj se burat, nga, nga, nga të gjithë telefonatat që i kam patur, burat e kam pasur po thuaj të pa mundur të qëndroni 24 orë me gratë e tyre, ata e kanë quaj të si munges primarje, e kanë quaj të uh, janë detyruar, janë, e kanë quaj të rejten të detyruar të qëndroj në kushte të pa zakonta, uh -huh. pas i zënë katë janë shtuar si pas tyre, pas janë, janë detyruar nga gratë të përfshia dhe në pun të familjes, janë detyruar të meren me fëmijët, janë detyruar bënë bisita që më parë nuk i kanë bërë, uh -huh. uh, në shumë familje uh, jetoj në disa breza së bashku dhe kjo ka qenë një tjetër qka pi, që, që ka rënduar lidhjen me styre, dhe të gjitha bashkëra kanë stjellë atë, atë asfiksin apo një loj kolapsin në lidhjen e tyre dhe, dhe, dhe shumë prej grave pra janë të vendosura sa po hapet gjukata të vinë dhe të nisim procedurat të divorcit duke, duke sigurisht duke, duke, pasur, duke pasur para prakisht edhe një orit e dura po ato rristit që do të kene të ardhmen janë të, janë të, janë të gjitha të, 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 të interesuara për fëmijet po sa qërish pasi fëmijet në shumë raste nuk janë dakord dhe nuk për krahin vendimin e prindrëve të tyre për të zhidhur martesën, dhe ky është një meraki shumë nënave po sa qërisë, cilat nuk duan kurse si të prekin atë të përdiqme në fëmive të tyre, nuk duan të prekin atë ritualin ose atë qëtësin dhe në emër të tyre, shumë për e tyre kanë kan, kan vite që durojnë dhunën, kanë vite që durojnë fyërjen, kanë vite që durojnë ato, ato trastit bashkëtore, por ka, më shikoj që dhe më tensionet janë rritur dhe po thuaj nëse kanë qënë dhe më të me, 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 me gjysë së mëndje 4-5 muaj për para, i shosë të vendosura dhe për pak liri, për pak respekt dhe për një, për një frimari dhe për një jetë tjetër. Oriola, Oriola, në një përmledhja të erdhe ti, shkajqet të tjera, përveç këture që u përmëndën, a, për të mos uh, humbur kohën, të tjera shkajqet të qiti me ndonë që kanë dikuar në këtë situat dhe uh, me zburave dhe grave, kush me ndonë që ka qënë më i rënduar, si pas teje? Në këtë, në, me këtë lanis, në fakt, nuk, nuk mendoj që mund të kemi një ndasi me zburave dhe grave. Sot jemi një bot ku të dyja palet punojnë. Përveç grave të cilat jetojnë punojnë, do të nuk kanë një pun, jetojnë në shtëpi, pra bëjmë punët e shtëpis dhe nuk kanë një, nuk punojnë, pra. Pjesa tjetër më pas janë të gjithë në pun, burra, grave, dhe pësojnë që të dyja palet janë gjendur për bandë një vështirësie për sa i përket uh, impenjime brënda shtëpis. Mm -hmm. Dhe mendoj që, mendoj që fal një komunikimi, fal dashuris për njëri tjetërin, është gjenu gjua e përbashkët që ata të ndajnë gjithë shka si që kanë darë dhe ku kanë qënë jashtë, jashtë izolimit. Mm -hmm. Dhe unë mendoj që nuk është kjo një arsye që të themi që po qëndrojmë brënda mureve të shpis dhe ndarja punëve dhe kush është ndjerë më kesh. Pra, si buri, si gruaja, ndjehen në qofë se janë, janë mësuar të punojnë, janë kanë qënë të jemë benjuar më parë, besoj që të dyja palët, izolimi i ka bërë mungesa e punës, mungesa e asaj mardënjeve të tjera, jashtë pune, pra mardënja sociale me miqme, përsa i përket janë djerë keqë, janë djerë keqë prap të dyja palët për shkak të e thamë edhe më parë, e kemi thënë dhe më parë në emision, që java e parë e dytë ishte një loj egzaltimi të dyja palëve i të gjithë palëve për qëndruar bashkë, dëshirës, dëshuris për njëri tjetëri, ndarës punëve, gatimeve, më pas të loj dhe u intensifikuajnë në shikë më shumë të ndojnë njërit bashkë, por në tërkonë në gondë të diqka shumë rëndësishme që ishte pjesa ekonomike, dhe që është të luar endë dhe sot, dhe që mund tjetë dhe është një arsye e fort, që shumë nga qiftet, në shumë familje, ka dhe krisje dhe problematika në komunikim dhe në, në mardënje. Edhe pse nuk e gjetë justifikueshme dhe nuk, nuk e gjetë arsueshme që brënda një qifti të ketë krisje për shkak të kësaj. Me gjitha të temë që ana ekonomike ka ndikuar që Ndikon, të ketë krisë në shumë familje. Patjetër që ndikon në qifti. Ana ekonomike po, ka ndikuar po. që të përkejsohet komunikimi mes një qifti. Me gjitha të vëmeti i mirë, dëshira për qëndruar me njëri tjetërin, mm -hmm. ka bërë që shumë qifte të forcojnë mardënën e tyre dhe të, të kuptojnë që ka njëtur njëri, njëri unë e duhet. E ka, sigurisht, kjo vetëm në Shqipëri, ka në gjithë botën problematika, ka në gjithë botën rritje të numri të rasteve të divorceve, por unë mendoj që kjo, Rudina, ta mendoj pak pozitivisht, edhe në shërbeu të gjithve, përsa i përket mardënës në qift, për të kuptuar se sa të rëndësishëm jemi me njëri tjetërin, dhe se sa duhet të qëndrojmë dhe të aduam njëri tjetërin, të ta mështesim dhe një gjendemi pravë. Zhaklin, edhe ty du të abojtë një të mpyetje, jam shumë kurios edhe për përgjigjen tënde, ma dje. Burat apo gratë e përjetuan më rënd pjesën e izolimit, dhe më pas shpar du të thoj e ti qifteve, të cilat tashmë duket sikur më në fund pak në pak po dalim nga kjo situat tërsisht e kufizuar, duket sikur për liria po na jepet pak në pak, liria që në dhagon praktikisht, është një drejt njërzore elementare pa diskutim, por gjithësësi në kushtet e koronavirusit ram të gjitha kor që duhet të zbatonim dhe të respektonim ato regullaj që u vendosën. 
Cila do t'ishte për gjigja jote në këtë rast? Uh, përsa përka të vështirësive, ku shë ka pasur më të vështirë, unë besoj që njerë duhet të dakordohen dhe se qëpar do të thotë të vështirësive. Êshtë më vështirë të heqë është dorë nga kafet me shokot nga përdiqëmoria jote me qunat, si qëta avokatja, apo është më e vështirë të heqë është dorë nga jo hapsira e liris që kishe të kato përgjithësit të kë puna, familia, fëmijë, zgatimi, pasërimi shpjetë. Pra ndaj për këtë arsye më ndoj që të dy e gjinit e kam pasur të vështirë për arsye të ndryshme, sepse kam pasur nevoja të ndryshme, po ka qënë e vështirë për të gjithë, pavarësisht gjinit. Kur bunë edhe për vlarë. Cila do t'ishte një kshile jotja? 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 kanë sjellë dhe kanë rritur, edhe dhurën në familje, por edhe numërën e divorceve. Për mendimin tim, problemi i thellë, problemi i vërthet është pa tjetër mungesa e komunikimin, por edhe një munges kulture e përgjithshme dhe etika e përgjithshme. Në kuptojmë që ne zgjedhim të rrim me partnerin tjetër. Partnerin nuk në përket, ne duham e respektojmë partnerin që zgjedhim të rrim me të. Që shë dhe të një që do kemi më shumë mund të lirije, Shpresoj që ata që kam pasur këtë të reflektoj dhe besoj që kam pasur të vlerësojnë të mira dhe të këqia që se cili nga ata kam, sepse shpesher edhe anët negative të partnerit tonë janë resurse. Të mësojmë të komunikojmë dhe të jemi pak më tolerant me njëri tjetër, një vetë me partnerat, po edhe me pjesëtarët e tjerë të familjes. U me ndoj që do të nga duhet shumë në muajt e artë, shumë dhe në vitë e artë, të jemi më të qetë, tolerant, më të kuposhëm dhe të komunikojmë qartë E qarë, njëse një kohë e mirë kjo për të njohur njëri tjetërin, më shumë edhe sigurisht për të reflektuar. Denisa, është e fundit kjo edhe në mënyrë të përmbledhur juve që farë do t'i thonit qifteve, sëpse me sigurin në momentin që një qift ju drejtohet juve me një kërkes divorci, apo gruaj, apo buri familjes, me një herë filoni procedurat, apo tentoni që ata të arishojnë këtë vendim, të rigjikojnë dhe një herë, të bëjnë një përpjekje për ta përmjërsuar situatën me styre Dhe të parë qëllar do t'i jetë një të sotë? Dhe të marrin kovën e tjura. Të të shohin, të shohin pra në princip mardhënje në total. Të shohin pra ato përparësit që ka një zhidhje martese, por edhe ato mangësit që mund të kryohen pas pësaj. Të shikojnë sa mund të dëmëtojt lidhja e fëmive. Të shikojnë dhe me thënë ato raportet me styre, si mund të mbasin, raportin me vetën së pari. Mundohem të me thëmë që të themë që të marrin vendime me kokë të fëtot, pasi në nga telefonojnë dhe me thëmë janë shumë të shqetsuara, dhe u mundohem të japë një këshilë se silës të me thëmë që në ato kushte kur janë të nëzeta ose emocionalisht të ngarkuara, nuk mund të marrin vendime të dura, dhe të gjithë dhe u japë një këshilë pra që të reflektojnë si që duhet, të bisedojnë dhe me fëmijët, pasi fëmijët jenë në fëmijët nuk janë shtojt sa fëmijët janë pjesë të familje s'tyre, dhe dhe me thëmë që do vendim duhet në darë me ta, pasi ata do ndahen me babajin e tyre, do ndahen nga një jetë e posaqme, do ndahen nga dashurit e tyre, dhe u kam thëmë të gjithve të ruajnë qëtsin, të të shikojnë prea prioritetet në këtë rast, por ajo që farë, ajo në kontekstin e përgjithshëm, dua të themë që kur kufit e tolerancës dhe mirë kuptimit këputen, divorci është zgjidhja më e mirësh. Oriola Pampuri, për ta përmbyllur edhe njerë me një kshilë si psikologe, që farë do t'i epje qifteve që aktualisht janë në një situatë pak më konfliktuale se sa qynë në izdolim? Atër, nuk do duhet të thëve një gjë, në qifë t'i jemi sepse duam të jemi me njëri tjetërin, jo sepse duhet të jemi me njëri tjetërin, dhe për ajtë sa ko duam të jemi me njëri tjetërin, sigurisht tolerojmë, pranojmë dhe komunikojmë ashtu si duhet duke qënë bështetës për njëri tjetërin. Për ajtë shko, sa këto nuk funksionojnë më, atër, mendoj që si kurse dhe avokatja, mendoj që mënyra më e duhur pas taj do t'ishte fundi edhe pse, edhe pse, jam dhe kam qënë gjithë një që të tentohet deri në sekundat e fundit për të ruajt urgjë martes. Martesa është e shenjë, familja është e shenjë dhe siguron të ardhën e brezave. Një familje shëndechme, sigurisht prenton një shëqërit e shëndechme. Kështu që unë mendoj më të mirën dhe mendoj që të zhidet komunikimi, konsensusi dhe dashuria në sënjëri tjetërit. Do të ambyllu në fa. Do të ambyllu me këto fjalë të bukura, Oriola. Unë ju falendori të trejave që ishit në këtë lidhje, falenderi për gjithë shka thatë sot. Në dina për qafime. Ju për qafoj të trejave, nga larë në distanë, të erën tjetër ju presë në studio. Falenderi që ishit në këtë lidhje, ne do të kemi publiciteta, komi pas pak.